வணக்கம் நான் ஸ்ரீனிவாசன் ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் காலத்தில் வந்து இதில் நாங்கள் நண்பர்களாக இணைஞ்சு மின்னூல்கள் நிறைய வெளியிட்டுறோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் எளிமையாக விரைவாக மின்னூல்களை உருவாக்கி வெளியிடுறதுக்கு பைத்தான் லெப்ரா ஆஃபீஸ் மூலமாக ஒரு ஆட்டோமேஷன் திட்டம் ஒன்று செஞ்சுருக்கிறோம் ஸோ அதை பற்றின ஒரு விளக்க காணொலி தான் இது இந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த யூஆர்எல் தான் இந்த யூஆர்எல்லாம் நாங்கள் கீழே இணைப்புகளில் தரோம் முதல்ல நம்ம வந்து கிட் அப்படிங்கிறத நிறுவிக்கணும் நிறுவிட்டு அது அது மூலமாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து இப்போதைக்கு உபுன் டூ அதில் மட்டும்தான் இயங்கும் விண்டோஸ்லாம் இயங்காது போது <laughs> இப்போ நம்மளோட தேவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நாலு ஃபார்மேட்டில் மின்னூல்கள் தேவை இப்போ இப்படி ஒரு புக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்து புக்கோட அட்டை படம் வந்துடும் இ பப்பு மொபி ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிடிஎஃப் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து மின்னூல்களை உருவாக்கி நிறுவறோம் இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கும் நம்ம தனித்தனியாக அதுக்கான வேலைகளை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒன்று நினச்சி ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் ஒரே ஒரு ஃபைலை உருவாக்குனா போதும் அதில் வந்து தானாகவே நாலு ஃபார்மேட்லேயே வந்து அப்லோட் ஆகிட்டு அதில் வந்து ரிலீஸிங் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ மின்னூல்கள் எங்கே இருந்து எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு கிட்டாப்பில் கனியம் ஃபவுண்டேஷனில் இ புக்னு ஒரு ப்ராஜெக்டில் இங்கே தான் வந்து நாங்கள் தொகுத்துட்டு வரோம் என்னென்ன மின்னூல்கள்லாம் போட போகிறோம் உருவாக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த இந்த பக்கத்தில் தான் வந்து நாங்கள் என்னென்ன புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எதெல்லாம் மின்னூலாக்கணும் எதுலாம் அட்டப்பண்ண தேவை எதெல்லாம் வெளியிடணுங்கிற ஒரு பட்டியலில் எங்கே தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரோம் இங்கே வந்து நம்ம இப்போ தனித்தமிழ் மார்ச் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எடுக்கலாம் இதோட மூல நூல் வந்து இங்கே இருக்குது இங்கே என்ன லெனின்கிறது வந்து இங்கே அட்டைப்படம் கொடுத்துருக்காரு இது மொத்தமாக காப்பி பண்ணி நம்ம லைப்ரரி ஆஃபீஸில் பேக் பண்ண வேண்டியது கண்டன்ட் தேவையில்லை இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் கண்டன்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லா ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூ அதெல்லாம் மட்டும் நம்ம சொன்னாலே போதும் அது மாதிரி இது ஹெட்டிங் டூ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெட்டிங் டூவாக இருக்க தேவையில்லை இதை வந்து நம்ம பாடியிலே வச்சுக்கலாம் டெக்ஸ்ட் பாடி இது ஹெட்டிங் கீழே இருக்கலாம் இது ஹெட்டிங் த்ரீட இருக்கலாம் உள்ளுரை இப்போ இதுக்கு தேவையில்லை நம்ம தனியாக போட போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஹெட்டிங் ஒன்றெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஹெட்டிங் ஒன்று கொடுத்தா போதும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஜெக்ட் முதலிலிருந்து காப்பி பண்ண மட்டும் லெஃப்ட் மார்ஜின் ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்கும் அதை குறைக்கிறதுக்காக செலக்ட் பண்ணி புல்லட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம டாக்கல் பண்ணால் போதும் அதை ரெண்டு முறை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் லெஃப்ட் வந்துடும் அவ்வளோதான் இது ஹெட்டிங் த்ரீ இது ஹெட்டிங் ஒன் ஒன் 
இந்த மாதிரி இருக்குங்களா ஹெட்டிங் ஒன் வரும் ஹெட்டிங் டூ வரும் ஹெட்டிங் த்ரீ வருங்கிறத பார்த்து நம்ம அங்கே தலை போதும் இது வரைக்கும் போட்டாலே முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நம்ம வழக்கமாக இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம இதோட ஃபான் செட் பண்ணுவோம் ஹெட்டிங் ஒன்க்கான ஸ்டைல் என்ன ஹெட்டிங் டூக்கான ஸ்டைல் என்ன அதெல்லாம் செட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இப்போ ஜஸ்ட்டு கண்டென்ட்டை பேஸ் பண்ணிவிட்டு எதெல்லாம் ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூங்கிறது மட்டும் பார்க்குறோம் அப்புறம் மொதல் பக்கத்தில் வந்து அட்டை படத்தை நம்ம வந்து ஒட்டிடலாம் அட்டை படம் இந்த பக்கத்துலேயே இருக்குது அதை நம்ம தனியாக செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரோக்ராம் டவுன்லோட் பண்ண அதே ஃபோல்டர்லேயே நான் கவர் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கவர் ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மார்ஜின்லாம் சிறு ஓகேட்டாக போதும் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த முதல் பக்கம் ஃபுல்லாக கவர் வந்துடும் இப்போ ரெண்டாவது பக்கத்தில் வந்து இந்த புத்தகங்கள் பற்றின விவரங்கள் நம்ம தந்தால் போதும் புத்தகம் பேர் ஆச்சரியர் பேர் அதெல்லாம் தரலாம் இப்போ அதெல்லாம் எங்கே தரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம அந்த ஃபோல்டரில் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ண இல்லைங்களா அந்த ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஒரு ஃபைலை நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் புக் இன் ஃபோ டாட் ஏஆம்எல் அப்படிங்கிற ஃபைல் தான் ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இங்கே கூட பண்ணிட்டு இதை தான் நம்ம அங்கேயும் தர போகிறோம் ஆத்தர் மெயில் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் மெயில் அதெல்லாம் கிடையாது கவர் இமேஜ் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவர் நாட் ஜேபிஜி தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லென் குருசாமி புக் மேக்கர் நாம் தான் நம்ம பேர் போட்டு வேண்டித்தான் இப்போ பொதுவாக க்ரியேட்டிவ் காமன்ஸ் லைசன்ஸாக இருக்கும் ஆனால் ப்ராஜெக்ட் முதல்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பப்ளிக் டொமைன் லைசன்ஸ் தான் கண்டென்ட் வந்து நம்ம என்ன பேரில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம ஒரு பேரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த ஃபைலோட நேம் தான் அங்கே தரணும் தனித்தமிழ் டாட் ஓடிடி அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அதை பேர் இங்கே கொடுத்துட்டேன் கேட்டகரி வந்து கட்டுரைகள் அவ்வளோதாங்க இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து அந்த ரெண்டாவது பக்கத்தில் தரப்போகிறோம் என்ன இங்கிலீஷ் 
இங்கிலீஷில் இருக்குது இங்கிலீஷில் இருக்கிறதுல மட்டும்லாம் மாற்றி இந்த லைன் தேவையில்லை வழக்கமாக இதில் நம்ம வந்து எங்கேருந்து எடுப்போம்னா ஏற்கனவே நம்ம வெளியிட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி கப் நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அவ்வளோ போதும் முத பக்கத்தில் அட்டை படம் போடுறோம் ரெண்டாவது பக்கத்தில் புக்கு பற்றின விவரங்களை போடுறோம் மூணாவது பக்கத்தில் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் ஒன்று போடும் இருபது இன்சர்ட் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் சென்ட் மாதிரி கேட்கும் இதை மட்டும் எடுத்துருங்க இதை எடுத்துருங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் என்னென்ன கட்டுரைகள் என்னென்ன பக்கங்கள் இருக்குங்கிற ஒரு டேபிளிங் வந்துடும் அவ்வளோதான் மூணாவதில் தான் நமக்கு இருக்கிற விஷயங்கள் அப்படியே இருந்தாலுமே போதும் சரி நம்ம இங்கே ஃபுட்டர் ஆட் பண்ணல ஃபாண்ட்லாம் எதுவுமே செட் பண்ணல ஸ்டைலிங்லாம் எதுவுமே பண்ணல எதுவுமே பண்ணல ஸோ மொத்தம் இதில் இங்கே ஃபில் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த நாலு விஷயங்கள் தான் பண்ணியிருப்போம் இந்த ப்ராஃபிஸ் தந்தோம் கண்டென்ட் பேஸ் பண்ணோம் ஹெட்டிங் ஒன் ஹெட்டிங் டூ பண்ணோம் கவர் மேஜ் பேஸ் பண்ணோம் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் பண்ணிட்டோம் கண்ட்ரிபியூட்டர் லைசன்ஸ் பப்ளிஷர் எல்லாத்தையும் போட்டோம் போட்டு நம்ம இதை ரன் பண்ணால் போதும் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் டெர்மினலில் போய்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைலாம் வந்துடுச்சு நான் இது ஃபுல் லிப்ரா ஆஃபீஸில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் பைத்தான் கிரியேட்டிவ் இப்போ இது என்ன பண்ணுதுன்னா லிப்ரா ஆஃபீஸ் பேக்ரவுண்டில் ரன் பண்ணுது டைட்டில் இன் இங்கிலீஷ் நாம் புக் டைட்டில் தள்ளியோ ஓகே இதை நம்ம என்ன சேவே பண்ண இல்லையா இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுறோம் இப்போ இது என்ன பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் ப்ராசஸ்ஸை லிப்ரா ஆஃபீஸை ஓட்டி அதை வந்து ஏ ஃபார் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஏ ஃபார் ஓடிட்டியா அப்புறமா ஏ ஃபார் பிடிஎஃபாக அப்புறம் சிக்ஸ் இன்ச் ஓடிட்டியா அப்புறமா சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்புறம் கேலிபரிங்கிற சாஃப்ட்வேர் மூலமாக பேக்ரவுண்டில் ரன் பண்ணி இப்போ பாவை மாற்றுது அது மூலமாகவே மொபியாகவும் மாற்றுது எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு ஒரு முறை நம்மளை கேட்கும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நம்ம அதில் கரெக்டாக இருக்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த ஃபோல்டரில் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் உருவாக்கி இருக்குது ஏ ஃபோர் பிடிஎஃபை பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே ஃபாண்ட் மாறி இருக்குது பாருங்கள் விஜயாங்கிற ஒரு ஃபாண்டில் நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ பொருள் அடக்கணும் அதே போட்டு வச்சு தலைப்பு பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டர் வந்திருக்கு எல்லா ஃபாண்டுமே விஜயாங்கிற ஃபாண்டுக்கு மாதிரி இருக்கும் இப்போ அது ஸ்டைலாக இருக்குது பாருங்கள் நான் வந்து தனித்தமிழ் மாற்றி இது ஹெட்டிங் ஒன்றா கீழே ரெட் லைன் இதே மாதிரி எல்லா சாப்டருமே வந்து அழகாக மாறி இருக்குது இது அந்த அதோடய ஓடிடி ஃபைல் பார்த்துலேயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒரிஜினல் ஃபைல் வந்து இது மாறின ஃபைல் வந்து நல்லாயிருக்கு சரி அது வரட்டும் இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு குட்டி பிடிஎஃப் பழைய கிண்டல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நிறைய குட்டி பிடிஎஃப் ஓகே அதை டேபிள் ப்ராப்ளம் அதை விடுங்க அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த இதோட 
பிடிஎஃப்கான ஸ்டைலில் இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பிடிஎஃப்கான ஃபார்மேட்டில் தான் அழகாக வந்திருக்கு இபப் ஆ இவர் தான் இபப் இவர் நீங்கள் இஜில் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக தரந்து கரெக்டாக கன்செக் பண்ணலாம் இதுலேயுமே பார்த்தா டேபிள் ஆஃப் கண்டன் கரெக்டாக வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே போயிட்டு ரீஜெனரேட்னு கொடுப்போம் இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லை மெட்டா டேட்டா டிட்டரில் வந்து பப்ளிஷர் லாங்குவேஜ் ஆத்தர் நேம் டைட்டில் நேம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு இப்போ இது தான் நாங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை மொபியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் நம்ம அதை நம்ம இப்போதிக்கு கிண்டில் விஷயம் போட்டு செக் பண்ணி இப்போதிக்கு ஓகே நமக்கு வந்து செக்ஷன் ஜி பிடிஎஃபு ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணலாம் போதும் எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது இவர் வந்து நம்ம ஆர்கியூ டாட் ஓர்ஜி அப்லோட் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் நம்மளோட கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இன்டர்நெட் ஆர்கியூனு ஒரு ஃபீட் இருக்குது இல்லையா நம்ம அதில் தான் அப்லோட் பண்ணுறோம் அங்கே இருந்தால் நம்மளோட ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸ் வந்து இணைப்பு தரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்றது எல்லாமே இதில் தெரிஞ்சிடும் இப்போது இது இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஐஏ கன்ஃபிகர்னு கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அதுக்கான எங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கான யூஸ் அண்ட் என் பாஸ்வேர்ட்லாம் இதில் கொடுத்தா அதை கன்ஃபியர் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து இந்த நாலு ஃபைல்ஸுமே வந்து இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்லோட் பண்ணும் நம்ம இதுக்கு இதுக்கு இது வரைக்கும் எத்தனை புக்ஸோட கலெக்ஷன் எல்லாமே இதில் இருக்குது மொபியும் அப்லோட் ஆயிடுச்சு ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் முடிஞ்சிச்சு சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃபாக முடிஞ்சிச்சு முடிச்சுட்டு நமக்கு வந்து ஒரு யூஆர்எல் கொடுத்துரும் நம்ம அது ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லா ஃபைலையுமே அப்லோட் பண்ணிடுறோம் நம்ம இவ்வளோ ஃபைல் உருவாச்சு இல்லையா அது எல்லாமே அங்கே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட்னு ஒரு ஃபோல்டர் உருவாகிட்டு அதுக்குள்ளே போய் எல்லாம் உட்காந்துக்கும் இதெல்லாம் தான் நமக்கு அங்கே அப்லோட் ஆகுது அப்லோட் ஆகிடுச்சு இங்கே பார்த்தா தெரியும் இங்கே நம்ம இந்த இங்கே பா படம் வந்துடும் இங்கே வந்து நமக்கு அப்லோட் ஆனது எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சு ஃபைன் நார்மல் கண்ட்ரிபியூட்டராக நீங்கள் இந்த திட்டத்து பங்களிக்க வரீங்கன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் இயக்கினாலுமே போதும் இந்த ஆர்கேவ் லிங்க் எடுத்துகிட்டு நமக்கு வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி அந்த பக்கத்துக்கான கிட்டப் பக்கத்தில் போயிட்டு நான் இங்கே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை இது மட்டும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிங்கனாலே கூட போதும் இதை எடுத்து நாங்கள் ஈஸியாக பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் அதை எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் காட்டிடுறேன் இப்போது அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் வந்து பப்ளிஷ் ஐஃபன் ஆர் இந்த ரிமோட் யூஆர்எல் ஐஃபன் பிஎன் புக் நம்பர் என்னங்கிறது தரணும் புக் நம்பர் வந்து இப்போ லாஸ்ட்டில் நம்ம என்ன புக் போட்டிருக்கோமோ அதோட எண்ணுக்கு அடுத்து என்ன தான் நம்ம தரப்போகிறோம் நானூற்றி பதினாறு இப்போ நானூற்றி பதினேழுன்னு தரேன் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் கொடுத்தீங்கனாலுமே இது என்ன பண்ணணுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் இயங்கி ஓகே இதில் ஒரு சின்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்
இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு உள்ள லாகின் பண்ணி இந்த புக் எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி விட்ருவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌசர் இப்போ ப்ரோ ப்ரௌசர் வந்து நாங்கள் இதில் ஆட்டோமேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவாகவே வந்து ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸ்க்குள்ள லாகின் பண்ணோம் அதுவாகவே வந்து நியூ அப்லோட்ஸ் உங்களை சேர்க்கும் அதுவாகவே நியூ இ புக்ஸ் உங்களை சேர்க்கும் இமேஜஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணி அழகாக பப்ளிஷ் எங்கள்ட்ட பண்ணி விட்டுரும் இப்போ வந்து அந்த இ பப்கான ஒரு லிங்க்கை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ இப்போ தானாக வந்துச்சு இப்போ இந்த இடத்துல அதோட ஐயோரால் வந்து தானாக பேஸ்ட் ஆகும் இங்கே வந்து தானாக பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் இங்கே இருக்கு பப்ளிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது என்ன பண்ணோம்னா அடுத்த அடுத்த புக்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் அந்த நாலு ஃபார்மேட்டுக்கும் தனித்தனியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதில் செலேனியம் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக இதை ஆட்டோமேட் பண்ணி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மெதுவாக தான் வேலை செய்யும் ஏன்னா ஒரு ஒரு பேஜ் லோட் ஆகி ஒரு காம்பனண்ட் வரதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து நம்ம இல்லைன்னா ப்ரோக்ராம் எங்கே அவன் போகலாம் அதனால் ஒரு ஒரு ஆக்ஷனுக்கும் ஒரு பத்து செகண்டு பார்ட் விட்டுருக்கோம் இப்போ எஃப் ஒரு பிடிஎஃப் வந்து ஆட் பண்ணிக்குது அடுத்து சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃப் இந்த நாலு ஃபைல் அப்லோட் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணணும்னா அடுத்தது வந்து அந்த இதே நியூ போஸ்ட்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அந்த இமேஜ்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த பப்ளிஷிங் அப்படிங்கிற வேலையை அது பார்க்கும் அது வந்து பேக்ரவுண்டில் வேர்ட் ப்ரெஷ் ஏபிஐ மூலமாக பண்ணதுனால வந்து நமக்கு அது யூஏயில் தெரியாது இப்போ வந்து பேக்ரவுண்டில் அது அந்த ஏபிஐ மூலமாக நம்ம ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸ் தளத்துக்குள்ளே போய் அந்த கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது இ புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா அந்த இமேஜ்லாம் செட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணிடும் அடுத்து வந்து இன்னும் கிட்டப்பில் நோர் எடுத்து வந்து புக்ஸ் டிபி டாட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதில் தான் வந்து நம்மளோட எல்லா புக்ஸோட டீட்டெயிலும் வச்சுருக்கோம் அது மூலமாக தான் மொபைல் ஆப்லாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணி புக் லிஸ்ட் எடுக்குது ஸோ இது இன்னொரு ரெப்பாசிட்டரி அதுக்குள்ள நம்ம புது புது புக்கோட என்ட்ரி சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆண்ட்ரா ஆண்ட்ராய்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் போயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம இது மூலமாக தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு இ புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் புக்ஸ் டாட் காம் வச்சு ட்ரை பண்ணோம் அது வந்து கண்ட்ரிபியூட்டர் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் வந்து லேட்டக் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு ட்ரை பண்ணோம் மார்க் டவுன் அதெல்லாம் வச்சு பண்ணோம் ஆனால் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா பிகினருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணாங்க அந்த ஃபார்மேட்டிங் நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு லிப்ராஃபிஸ்லேயே வந்து நம்ம கடைசியாக என்ன பண்ணோம்னா நான் ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப் ஃபோர் மூலம் ஒர்க் பண்ணுவோம் சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃப் ஃபோர் மூலம் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்புறமா இ பப்பா மாற்றி அதில் நிறைய வேலைகள் செஞ்சு தான் அவர் நிறையவான வடிவத்துக்கு கொண்டு வருவோம் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஒரே ஒரு லைப்ரரி ஆஃபீஸ் டாக்குமெண்ட்டில் மட்டும் கை வரும் அதுவும் மூணே மூணு வேலை தான் செய்கிறோம் என்ன மூணு வேலைன்னு பார்த்திங்கன்னா 
பண்ணுறோம் கண்டென்ட் பேஸ் பண்ணுறோம் ஹெட்டிங்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் கவர் இமேஜ் போகிறோம் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் போகிறோம் கண்ட்ரிபியூட்டர் லைசன்ஸ் பப்ளிஷர் இன்ஃபா போகிறோம் அவ்வளோதான் அது போட்டாலுமே நமக்கு வந்து அப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த புக் எப்படி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு பார்ப்போமா இதோ இங்கே வந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே அந்த புக்ஸ் இன்ஃபோ டாட் ஏஎம்எல் ஃபைலில் போட்ட விஷயங்கள்லாம் இங்கே வந்துடும் ஸோ அதோட டவுன்லோட் லிங்க் இபப்கான் லிங்க்கு மோபிகான் லிங்க்கு ஃபோர் லிங்க்கு சிக்ஸ் இன்ச் லிங்க் எல்லாமே வந்துடுச்சு ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கியூ லிங்க்கு வந்துடும் புக் நம்பர் இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம லிப்ரா ஆஃபீஸ் மற்றும் பைத்தான் செலினியம் இது மூணுத்தையும் வச்சு நம்ம வந்து இந்த இ புக் பப்ளிஷிங் அப்படிங்கிற வேலையை வந்து ரொம்ப எளிமையாகிட்டோம் இது வந்து இந்த நிரலே வந்து ஒரு கட்டற்ற நிரல் தான் நீங்கள் இதில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன என்ன மாதிரியான கோட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த க்ரியேட்டிவ் புக் ஸ்கிரிப்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து லிபர் ஆஃபீஸ்ங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்விசிபிளாகவே ஓட்டுது இன்விசிபிளாக ஓட்டி அது மூலமாக நம்ம வந்து அதை கான்டாக்ட் பண்ணி பேக்ரவுண்டில் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வரலாம் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஏமல் மூலமாக எல்லா டீட்டெயிலையும் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் என்னென்ன டீட்டெயில் கொடுத்துருமோ அதெல்லாம் வாங்கிக்கிறோம் ஸோ ஏ ஃபோர் பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான கோடு இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் வச்சுருப்போம் இந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் டைரக்டருக்குள்ளே தான் வந்து லிப்ரா ஆஃபீஸோட ரெண்டு டெம்ப்ளேட் இருக்குது இந்த ஃபைலில் தான் நம்ம ஏ ஃபோர் பிடிஎஃப்க்கான டெம்ப்ளேட்ஸ் அதோடய அதில் ஒரு ஃபுட்டர் இருக்கணும் ஹெட்டிங் ஒன்றுனா எப்படி இருக்கணும் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்னா எப்படி இருக்கணும் இந்த ஸ்டைல்ஸு அதில் பேஜ் சைஸ் எல்லாமே இதில் சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃப்க்கான பேஜ் சைஸ் அதில் ஃபுட்டர் இருக்கக்கூடாது பேஜ் நம்பர் இருக்கக்கூடாது அதோட ஃபான் சைஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட்டில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு நார்மல் லிப்ரரி ஆஃபீஸ் டாக்குமெண்ட் தான் அதை நம்ம டெம்ப்ளேட்டாக சேவ் பண்ணிட்டால் நம்ம அதில் சொல்லியிருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் சேர்ந்துடும் அந்த டெம்ப்ளேட்டை ஃபைல்ஸை லோட் பண்ணி நம்ம அது மூலமாக இந்த கண்டென்ட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி பிடிஎஃப்பாகவும் நம்ம ரெசீவ் பண்ணிடுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்டிங் டு ரைட் ஸ்டோர் டு யூஆர் இல்லை ஃபோர் பிடிஎஃபாக மாற்றிடும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃபாக மாற்றுறோம் சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃபாக மாற்றும்போது நிறைய படங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதோடய அளவு குறைச்சிக்கிறோம் அப்போ தான் வந்து அந்த சின்ன வடிவத்தெலாம் அழகு தெரியும் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் வந்து பொருளை டக்குனு சேர்க்குறோம் அதோட பேஜ் நம்பரை வந்து மாற்றணுங்கிறதுக்காக அப்டேட் கொடுத்துறோம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இ புக் கன்வெர்ட்னு ஒரு கமாண்ட் கேலிபரிங்கிற சாஃப்ட்வேர் நம்ம நிறுவனம் இது வந்துடும் ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏ ஃபோர் பிடிஎஃபாக வந்து இ பப்பாக மாற்றுறோம் அதுக்கு வந்து அந்த ஆத்தர் புக் டைட்டில் பப்ளிஷரோட மேட்டர் டேட்டாலாம் தரும் அப்புறம் அவங்கள வச்சே வந்து இ பப்பா மூவியே மாற்றுறோம் இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னே ஆர்கே ஐஏ அப்லோட்னு ஒரு ஐஏன்னு ஒரு டூல் ஒரு கமான் லைன் டூல் தான் இது மூலமாக ஆர்கேக்கு அப்லோட் பண்ணிடும் ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறோன்னா செலினியம் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக தான் இது அது வந்து வெப் ஆட்டோமேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு அதுவும் ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள் தான் அது வெப் ட்ரெஸ் ஏபிஐ பைத்தான் இது மூணும் சேர்ந்து தான் வந்து இப்போ மொத்தமாக தானாகவே எல்லாம் நடந்துச்சு இல்லைங்களா அதெல்லாம் அது செய்யுது நம்ம அந்த ரிமோட் யூஆரில் கொடுத்தோடனே அதிலருந்து எல்லா புக் டீட்டெயில்லாம் வாங்குது வாங்கிட்டு இது இது மூலமாக தான் நான் வந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணது நான் இதில் இருக்க கோடில் வந்து இந்த பாத்தில் ஃபயர்ஃபாக் புது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வச்சுருந்தேன் வேறு கணினியில் இதை பண்ணுறதால வந்து அந்த ஒரு இப்படியே இருந்துச்சு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த லைனை கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் இது மூலமாக தான் இந்த லாகினில் போயிட்டு அதில் யூஸ் என்ன பாஸ்வேர்ட்லாம் கொடுக்குது அப்புறம் ஆட் டவுன்லோட் நாலு முறை அந்த டவுன்லோட் கொடுக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ஏபிஐ மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த கவர் இமேஜ் ஆட் பண்ணுறது அந்த கண்டென்ட் ஆட் பண்ணுறது அதுக்கான கோடில் வந்தால் இது ஸோ இது தான் நமக்கு அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியுது அந்த கண்டென்ட் அது மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு பப்ளிஷ்னு பண்ணும்போது ஸோ அது முடிச்சோடனே வந்து எக்ஸ்எம்எல் புக்ஸ் டிபி டாட் எக்ஸ்எம்எல்லில் வந்து இந்த புக்குக்கான விஷயங்களை வந்து இது சேர்த்துரும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனில் நம்மளோட ஆப் வச்சுருந்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு புஷ் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக வந்து இந்த இங்கே இருக்கிற கோடு வந்து இது ஸோ இந்த
வந்து இது இந்த இன்னும் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களை ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் கொஞ்சம் சரியாக செக்ஸ் இன்ச் வீடியோ கூட சரியாக தெரியாத மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செக் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை உருவாக்கி வெளியிடுறதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆன காலமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு அதை வந்து அரை நாளாக குறைச்சி ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக குறைச்சி முப்பது நிமிஷமாக குறைச்சி பத்து நிமிஷமாக குறைச்சி இப்போ மொத்தமாக ஒரு கால் மணி நேரத்தில் ஒரு புக்கை எடுத்து நல்லா ரிலீஸ் பண்ண அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் இதுக்கு உதவி புரிந்த கனியம் நண்பர்கள் ஃப்ரீ தமிழ் இபுக்ஸ் நண்பர்கள் மற்றும் டெவலப்பர்ஸ் லிபர் ஆஃபீஸை உருவாக்குனவங்க பைத்தானை உருவாக்குனவங்க ஜெலனியம் உருவாக்குனவங்க வேர்ட் ஃப்ரெஷ் உருவாக்குனவங்க அனைவருக்கும் நன்றி இப்போ நீங்கள் எங்கள் குழுவில் இணைஞ்சி பணியாற்றணும் அப்படின்னா எங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்க என்னோடய பேர் தான் சீனிவாசன் இது என்னுடைய மின்னஞ்சல் இது என்னோடய ஃபோன் நம்பர் இது மூலமாக நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி நிறைய மின்னல்களை உருவாக்கி வெளியிடுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதே ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த இ பப்லாம் உருவாக்கி வந்துடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட சொந்த நூல்களை உருவாக்கி நீங்கள் வந்து கிண்டிலில் இல்லாமல் சேனலில் வெளியிட போகிறீங்கன்னா இந்த இ பப் ஃபைல் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக கிண்டில் அந்த கிண்டில் டைரெக்ட் பப்ளிஷிங்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா போதும் இதையோ இல்லை வந்து இந்த ஏ ஃபோர் டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஓடிடி ஃபைல் வந்து டாக் எக்ஸ்ட்ரா சேவ் பண்ணி இல்லை டாக் அவங்க வந்து டாக் ஃபார்மேட் தான் கேட்பாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அதை அப்படியே திறந்து நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டாக கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏ வச்சு போயிட்டு டாட் டிஓஃபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போ கொடுத்தாலே போதும் இப்போ இதை வந்து இந்த கேடிபிலேயே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து தானாக ஒர்க் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்டோமேஷன் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் வந்து விண்டோஸில் இயங்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியல நான் இது இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து முழுக்க முழுக்க லினக்ஸில் இயங்குற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன் விண்டோஸில் இயங்குற மாதிரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு தெரியல நீங்கள் யாராவது டெவலப்பர் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து விண்டோஸ் மாற்றி தர முடியும்னாலும் செய்யலாம் இல்லை இன்னும் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் நம்ம சொன்னீங்களா இந்த டெம்ப்ளேட் டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஐடியா செஞ்சுன்னா கொடுங்க சரிங்களா இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இதை நீங்கள் திறந்தீங்கன்னா சும்மா நார்மல் எப்படி டாக்குமெண்ட் தான் வரும் இதில் வந்து நான் ஹெட்டிங்னா எப்படி இருக்கணும் ஹெட்டிங் டூ எப்படி இருக்கணும் அது எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையுமே நான் அதில் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் பாடி ஸ்டைல் இப்போ டெக்ஸ்ட் பாடி இருக்குது இப்போ இது என்னென்ன மாதிரி இருக்கணும் அதில் ஃபாண்ட்டாக நாங்கள் செட் பண்ணுறேன் தமிழ் ஸ்டேல் டிஜிட்டல் ஃபாண்ட்னா வச்சியாக இருக்கணும் பன்னெண்டு இருக்கணும் லாங்குவேஜ் தமிழ் அப்புறமா டெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கணும் ஃபாண்ட்டு என்ன எஃபெக்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஹெட்டிங் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபாண்ட் விஜய் அதான் நூற்றி முப்பது சதவீதம் ஃபாண்ட் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலரில் இருக்கும் பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ரெட் கோடு இருக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு என்னென்ன ஸ்டைல் வேணுமோ எல்லாத்தையும் அதை டிஃபைன் பண்ணிங்க ஏ வச்சில் போயிட்டு நான் வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்னு கொடுக்குறேன் சாரி ஆமாம் இங்கே வந்து நம்ம டெம்ப்ளேட் ஓடிடி அப்படிங்கிறது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த டெம்ப்ளேட் அக்ஸ்ப்ளோர் ஆகிடும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் இன்ச்சுக்கான டெம்ப்ளேட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து ஃபார்மேட் பேஜ் சின்ன சைஸாக இருக்கணும் பேஜை வந்து ஒம்பது சென்டிமீட்டர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் குறைச்சிக்கிறேன் மார்ஜின்லாம் குறைச்சிக்கிறேன் அது மட்டும் தான் இதில் பண்ணுறேன் மீதி எல்லாமே வந்து அதில் 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 இருக்க டெம்ப்ளேட் இதில் இந்த கண்டக்டில் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது சும்மா ஒரு எம்டி டாக்குமெண்ட் தான் நான் சேவ் பண்ணும்போது நான் டெம்ப்ளேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணி இன்னும் நல்லா பிடிஎஃப் அவுட் போட்டு வந்து நல்லா அழகாக கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு நினச்சாலும் நீங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட் டிசைன் பண்ணி தாங்க அப்படி இல்லை ப்ரோக்ராமிங் தெரியணும் வந்து இன்னும் விண்டோஸ்க்கு மாற்றுறது மேக்குக்கு மாற்றுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் செஞ்சு தரலாம் இல்லை எனக்கு மின்னல்களை உருவாக்க தான் போகிறேன் அது மூலம் தான் பங்களிக்க போகிறேன் இதில் வந்து இத்தனை புத்தகங்கள் இருக்குது இன்னும் ஒரு ஒரு மாதத்தில் நம்ம வந்து ஐந்து வருடங்களை நிறைய விஷயம் போகிறோம் அதுக்குள்ளே ஒரு ஐநூறு புத்தகங்களாவது வெளியிட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருக்குது ஸோ அதுக்கு பங்களிக்கணுனாலும் நீங்கள் வந்து எங்களோட இணைஞ்சி பங்களிக்கலாம் அப்லோட் அப்படிங்கிற வேலையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தப்போ நீங்கள் வந்து இபுக் கிரியேட் பண்ணி ஆர்கேவில் போட்டு அந்த